salut, bienvenue sous la couverture et bon anniversaire à moi. Du coup, on va allumer tout de suite. Ça bouge un peu. Le gâteau. Donc ouais, je me suis fait un gâteau ce matin, mais je vais tout te raconter ma journée. Là, il est... Je sais pas quelle heure il est. 5 janvier, mardi, 16h45. Donc normalement, lundi, c'était la rentrée. Mais mes vacances euh, terminent demain. Pour avoir mon anniversaire compris dans les vacances. Donc on va chanter bon anniversaire. Yes. Joyeux anniversaire, Elena. <rire> je plaisante, je recommence. J'étais peut-être un peu rapide. Joyeux. Non. Joyeux anniversaire, Elena. T'es vieille. Tout va bien dans ta vie. Et euh, voilà, je dois faire un vœu. Du coup, je vais le faire à haute voix. Je sais que ça va peut-être pas marcher, mais... Voilà, j'ai rien d'autre à demander. À part, j'espère juste être contente dans ma vie. Et euh, que quelqu'un d'intelligent s'occupe de moi au lieu d'avoir que des débiles autour de ma vie. C'est pas vrai, j'ai des amis cool, mais je veux dire, de gens qui s'occupent de moi. Tu vois ce que je veux dire <rire> Je sais pas si c'est très clair. Que quelqu'un d'intelligent rentre dans ma vie ou que quelqu'un qui est dans ma vie redevienne intelligent avec moi. Voilà. Oh voilà. C'était un vœu important pour moi. Voilà, je pense à Manga. Alors. Voilà, j'ai soufflé cette bougie euh, beaucoup de fois pour la miniature, <rire> 3 ou 4 fois, je sais pas, j'ai pas compté. Du coup je vais manger mon gâteau, donc euh, j'ai fait ce gâteau ce matin, enfin ce muffin, ce cupcake, je sais pas comment plus ça. Ce matin avec une version grande pour moi et ma famille et tout ça, donc j'ai fait mon gâteau moi-même. Ce matin au chocolat parce que voilà voilà on a le droit de se faire plaisir donc c'est censé être un moelleux fondant mais il est vegan et pour diabétique du coup il n'est pas si mal la texture mais j'avoue qu'il n'est pas si fondant ni moelleux j'ai un peu cuit ou trop je pense ou... par contre niveau goût il est parfait donc il n'est pas du tout sucré mais très chocolaté donc euh, il n'est pas si mal Bref, donc je vais te raconter un peu. Je ne pas faire une vidéo trop longue parce que comme ça, elle peut sortir demain matin <rire> si j'ai le temps de faire le montage. Donc, du coup, je te raconte un peu. Et oui, je parle de la bouche pleine, donc euh, voilà, tant pis, on s'en fout. Je parle pas non plus comme ça, rien, rien, rien. Bref. En fait, j'ai un rapport avec mon anniversaire très bizarre. D'ailleurs, je ne sais même pas comment je vais appeler cette vidéo parce que je vais te parler d'aujourd'hui, mais en même temps, je vais juste te mettre le contexte. Euh, j'ai jamais eu un bon anniversaire j'ai fêté deux fois dans ma vie mon anniversaire genre avec vraiment plein de gens où on fait la fête etc et ensuite j'ai improvisé depuis ces trois dernières années deux dernières années je sais plus trop une fête d'anniversaire pas le bon jour mais qui consiste pas genre à manger un gâteau ou faire des cadeaux ou comme ça juste à passer du temps avec mes amis voilà mais j'ai un très mauvais rapport avec euh, mon anniversaire tout simplement parce que euh, j'ai un très mauvais rapport avec euh, l'âge et le temps qui passe. Même si euh, de plus en plus j'assume l'âge que j'ai. Enfin, je suis pas non plus euh, quarantaine, hein, quand même pas. <rire> et genre... Euh, voilà, je sais pas trop pourquoi. Mais j'ai un problème à cause de ça. Je sais pas si c'est vraiment dû à mon anniversaire ou tant qu'il passe. Dans le sens où ça me dérange pas de grandir, c'est pas ça. Ou de vieillir à ce stade. <rire> Mais c'est juste que... Je sais pas, je pourrais pas t'expliquer mais j'ai un très mauvais rapport. Et vraiment genre ça m'angoisse. Et c'est un jour qui m'angoisse souvent parce qu'en fait je l'ai jamais fêté. Genre on me souhaite bon anniversaire, puis fin de l'histoire tu vois. C'est pas un dingue mais c'est très bien parce que beaucoup de gens fêtent leur anniversaire comme ça. Mais voilà donc du coup cette année, 
Non, j'ai fêté avec ma famille. Enfin, on n'a pas encore fêté, mais voilà. Du coup, euh, ce matin, je me suis réveillée. J'ai fait un gâteau. C'était bien. Ensuite, j'ai fait des mandalas. Tu vois, c'est pas très intéressant. Ensuite, j'ai fait des savons. Et j'ai ouvert mes cadeaux parce que j'ai reçu quelques cadeaux. J'ai reçu de la glycérine pour refaire des savons. Et euh, du papier euh, coloré pour faire des bricolages. En résumé. Et euh, je suis très contente de mes cadeaux. Hein, si jamais. <rire> très très contente même parce que j'avais vraiment trop envie de refaire du savon. Donc voilà. Ça m'a fait trop plaisir. Et ensuite la journée s'est arrêtée là. Parce que j'ai pas fini. Euh, il reste encore tout. reste à faire etc. Mais en fait. C'était assez différent d'habitude. Cette année parce qu'en fait déjà. Si je peux me permettre de critiquer encore un peu les gens. <rire> Depuis 3 ans. Euh, ma fête d'anniversaire je l'avais pas. Le euh, jour de mon anniversaire. Volontairement. Parce que ce jour. Il est toujours gâché par quelque chose. Donc je peux pas t'expliquer. En détail parce que ça fait partie de la vie privée d'autres personnes et pas que de la mienne. Du coup, euh, je ne peux pas rabouler toute la vie de tout le monde sur internet. Je pense que tu comprends mais en grand grand résumé, euh, euh, l'année dernière mon copain, mon ex plutôt, euh, m'a fait, euh, pff, même pas comment appeler ça, mais euh, un gros caprice de bébé on va dire. Genre il m'a menti clairement sciemment en jurant sur notre relation, sur sa vie, sur ma vie, sur la vie de ses parents, sur tout le monde, que par exemple il faisait pas un truc, et le jour de l'anniversaire, j'apprends qu'il le fait. Voilà. Donc en soi c'est pas très grave, mais c'était quand même un sujet très grave, mais je peux pas tout te raconter. Mais juste c'est le jour de mon anniversaire, tu vois, et c'est déjà que j'ai un rapport avec mon anniversaire, très bizarre. Et du coup, euh, c'était vraiment pas pour me mettre à l'aise, quoi. Et du coup, j'ai passé un horrible anniversaire l'année dernière parce que je lui faisais la gueule, mais parce que c'était vraiment... Ça valait la peine de faire la gueule. Et... Voilà, tu vois. Et du coup, ça a gâché mon anniversaire, mais genre, cette année, j'en avais presque peur. Donc, je suis très contente que mon copain et moi, ça soit euh, temporairement terminé. Vu que là, on fait en break, comme tu es au courant sûrement, parce que j'arrête pas de le raconter. <rire> enfin, de le dire sur les vidéos. Ben, euh... Je suis très contente dans un sens parce que enfin je peux fêter mon anniversaire comme j'aurais dû le fêter tous les autres années. Et en fait je m'en fous de le fêter toute seule ou de le fêter en faisant X ou Y quelque chose ou même en allant travailler ou comme ça. Juste, euh, j'ai pas besoin de m'inquiéter que je vais pas pleurer aujourd'hui tu vois, j'ai pas pleuré aujourd'hui. Je suis trop heureuse aujourd'hui, tout s'est bien passé donc euh, voilà. Je suis trop contente parce que ça fait 3 ans que chaque année mon copain il arrive à me foutre une merde à mon anniversaire. Et même il pas fait exprès je crois, enfin si peut-être que c'est un gros connard, enfin franchement mentir sciemment à sa copine en la regardant dans les yeux le jour avant son anniversaire en se doutant bien que la personne enfin que je suis curieuse et que du coup enfin tu vois tu vois ce que je veux dire ou pas genre hmm, j'aurais préféré que tu ils me disent la vérité même si c'était quelque chose de mal et puis bah j'aurais fait ah ok bon bah je suis très fâchée mais ça va tu vois bref et du coup l'année d'avant la même histoire une vraie galère avec mon copain et encore l'année d'avant encore pire, euh, il est parti pour retrouver ses amis, voilà, <rire> ses amis de sa classe d'avant, enfin bref, c'est pas très grave mais bon. Ce que je veux dire par là c'est que j'ai pas eu le soutien que j'avais besoin et je sais que pour certaines personnes c'est juste un jour comme ça, l'anniversaire, c'est genre ok c'est mon anniversaire et tout, mais genre moi euh, jamais personne m'a souhaité, jamais personne n'a fait quelque chose pour ma journée et, et à cause de mon rapport avec... Euh, avec euh, l'âge, on va dire, plutôt avec le temps qui passe, et eh ben, genre, c'était horrible chaque fois. Genre, j'en ai pleuré des nuits et des nuits entières avant mon anniversaire. Tout ça pour que le jour même, ça se passe très bien, j'ai vieilli, voilà, c'est bon, j'ai pris une année, j'ai survécu. Fin de l'histoire, tu vois. Mais, pour moi, c'était genre toujours une affaire, mais affreuse. Donc, je sais pas du tout si je suis normale, parce que peut-être que d'autres gens vivent ça. Peut-être tout le monde, mais en tout cas les gens que je connais, je suis la seule à être une tarée comme ça, un stress comme ça pour euh, pas grand chose. Parce qu'en soi, j'ai pas un an de plus. C'est pas vrai. J'ai un jour de plus par rapport à hier. Forcément que j'ai un an de plus par rapport à l'année dernière. Mais ça c'est tous les jours. Genre demain, ça fera un an de plus par rapport à demain de l'année dernière, tu vois. Donc en soi, c'est juste un cycle qui tourne et voilà, le temps passe et on peut pas l'arrêter de toute façon. Donc autant le prendre avec qu'est-ce qui vient. 
du coup, euh, je pense que c'est un rapport difficile. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Parce que je pense que, honnêtement, je le vivais beaucoup moins bien quand j'étais jeune. Et maintenant que je suis super vieille, <rire> c'est pas vrai, hein. Et bah, je le vis super bien quasiment. Enfin, genre, aujourd'hui, j'ai pas. Enfin, hier, j'ai super mal dormi. À 4h du matin, j'étais réveillée en stress total. Mais pas en stress, crise d'angoisse. Mais genre, en stress, j'arrivais plus à dormir. C'était le stress dans ma vie. Et ça fait 2-3 jours que j'étais pas bien. Mais je pense pas que c'était à cause de ça. Mais genre, pas bien dans le sens angoisse, le cœur serré, tout ça. Mais pour finir, bah là, c'est passé. Ça va très bien. Du coup, je pense que plus on grandit, plus on a un rapport différent avec nous-mêmes par rapport aussi au temps qui passe et, et par rapport aux objectifs de vie, par exemple. Souvent, j'étais angoissée parce que je me disais, ouais, là, j'ai cet âge-là, je dois finir l'école, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais maintenant, je suis déjà en retard par rapport à mon âge. J'ai presque 10 ans en retard, on va dire. Du coup, euh, je m'en fous, tu vois, genre, je m'en fous complètement d'être en retard, genre, euh, que je fasse... Euh, que je finisse le lycée à 18 ans, à 15 ans, ou à 13 ans, ou peut-être pas à 13 ans, hein. ou à 20 ans, ou à 24 ans, ou à 30 ans. Non, j'ai fini le lycée, tu vois. Du coup, je pense que plus on vieillit, à part pour le sujet des enfants, parce que là, la société nous force à avoir des enfants à cet âge-là, nanani, nanana. En fait, non, il faut juste suivre ton cours. Prends ton temps et euh, vis ta vie. Bref, c'était la partie philosophique de ma vidéo. Ça fait déjà un moment que je parle. Mais je voulais encore te raconter des choses. En fait, euh, je pense que les anniversaires, c'est quelque chose qu'on fait mal ici. Ou peut-être c'est moi qui suis débile. Mais, mais en fait, je comprends pas. Également un truc... Mais en fait, non, j'ai trop de choses que je comprends pas. Tu sais quoi, je vais appeler cette vidéo un truc genre questionnement d'anniversaire <rire> Je sais pas. Mais en fait, je comprends pas parce que ce matin j'ai reçu des, des messages pour me dire bon anniversaire. Et je suis très contente, ça faisait longtemps que j'en avais pas reçu, une année en tout cas. Et euh, ça me fait super plaisir les gens qui pensent à moi, que ce soit mes amis ou par YouTube, sur Instagram, etc. Vous avez été beaucoup à me à m'écrire et j'espère que ça t'a fait plaisir de m'écrire et que tu t'es pas senti forcé. Voilà. Et ça me fait plaisir de recevoir n'importe quel message, que ce soit de mes amis euh, IRL, donc euh, réellement euh, mes amis de l'école ou de les, des cours ou je sais pas de quoi. Ou des messages d'Instagram que tu m'envoies. Tu vois, ça me fait autant plaisir. Mais en fait, il y a un truc que je comprends pas dans ces messages et peut-être que moi-même je fais l'erreur et je me rends compte que c'est méchant et mesquin. En fait, on me dit tout le temps joyeux anniversaire, bonne journée, bo bon, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Mais en fait... Pourquoi est-ce que ton anniversaire doit être bon Pourquoi est-ce que ta journée doit être joyeuse Pourquoi est-ce que... Enfin, tu vois C'est pas comme si on dit euh, « Je te souhaite euh, de passer un joyeux Noël » ou « Un joyeux anniversaire. Je te souhaite de passer une excellente journée » Mais là, tu vois, c'est différent. Enfin, je trouve, je sais pas si j'ai raison ou tort. Et... En fait, ce que je veux dire, c'est pas que ça m'embête de recevoir des bons anniversaires. Au contraire, je suis super contente qu'on pense à moi, etc. Mais en fait, il y a un truc que je me dis, c'est que « Et si mon anniversaire se passe mal ?» Voilà. Parce que le nombre de fois qu'il s'est passé mal et qu'on m'a dit bon anniversaire et qu'à la fin de la journée je me suis dit bah non en fait c'était pas du tout un bon anniversaire. Et je peux te dire de mon peu de vie d'existence qui est quand même plutôt élevé de nos jours, <rire> quand même un an de plus hein. Mais genre de tous les anniversaires que j'ai vécu il y en a pas un où je me suis assise le soir à part peut-être deux ou trois maximum. Mais ce soir là en tout cas j'espère que ce soir ça va marcher la même chose mais il a pas un soir où je me suis assise et je me suis dit putain j'ai passé trop un bon anniversaire c'était vraiment trop génial. Meilleure journée de ma vie, joyeux anniversaire, ça valait la peine, bon anniversaire, ça valait la peine. Mais en fait, non. Moi, ça m'arrive jamais. Chaque fois, je m'assieds et je me disais, ok, c'est une journée normale. Et je suis contente de passer une journée normale. Il n'y a pas besoin que toutes les journées soient ouh. Mais c'est juste qu'en fait, j'ai peur qu'un jour, genre l'année dernière, ça m'est arrivé, mais j'ai encore peur que ça me réarrive, c'est qu'en fait, je m'assieds le soir et je me dis que c'était la pire journée de l'année. Et en fait, j'ai peur maintenant d'entendre de, bon anniversaire. Parfois, je me dis, mais est-ce que vraiment je vais passer un bon anniversaire Et en fait, c'est super dur. J'ai l'impression que je me perds un peu, mais j'espère que tu comprends ce que je veux dire par là. Mais c'est pas si facile d'entendre de, bon anniversaire, bon anniversaire, qu'on a un doute. Parce que moi, j'ai un doute permanent, un doute, mais vraiment permanent, genre 24h sur 24, de toute la journée de mon anniversaire. Est-ce que mon anniversaire sera bon Et ça me stresse et c'est trop bête. Et j'avais, je sais, je me pose trop de questions, etc. Et je sais que la vidéo elle est un peu bizarre, mais c'est mon anniversaire, alors je fais ce que je veux. 
Mais genre juste j'essaie de partager avec toi ce que je ressens actuellement sur mon anniversaire. Sur tous les anniversaires d'ailleurs. Du coup, moi je suis tout le temps tellement heureuse de dire bon anniversaire. J'espère que tu passeras une excellente journée. Et que tu feras tout ce que tu peux. Non, non, non. Est-ce que je fais jamais juste... Je sais pas. J'ai l'impression que... Que c'est mentir à quelqu'un de dire... Euh, bah, c'est pas comme quand tu dis bonne année ou tu te souhaites la bonne année, tu vois. Genre tu lui souhaites un joyeux anniversaire, mais on dirait que tu l'obliges à être joyeux, à être bon, à être bien. Mais tu as le droit d'être mal aussi. Voilà. C'était un peu brouillon. J'espère que dans les commentaires, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont euh, continuer ce débat de est-ce qu'on doit vraiment dire bon anniversaire, genre on forcer quelqu'un à être heureux. Ou est-ce qu'on devrait dire euh, j'espère que ta journée se passera bien et que tu feras ce que tu aimes, etc. Voilà, question numéro 1, conclu. Du coup, aujourd'hui, moi, j'ai fait tout ce que j'aimais bien. Presque, enfin, j'ai d'autres choses que j'aime bien faire, mais... Je fais des choses plutôt bien. Quand j'aurai fini cette vidéo, je vais chanter un moment. Car ma soeur n'est pas là. Du coup, euh, je peux parler. Du coup, il euh, n'y a pas de bruit dans ma maison. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vois la différence. Dernier morceau de gâteau. Je retire ce que j'ai dit. Dernier morceau de gâteau. <rire> Bref, donc du coup ma soeur est pas là, donc je vais chanter avant qu'elle revienne. Et profiter de faire des choses que j'aime. Mais, et si j'avais pas eu l'occasion En fait, je me dis que cette année j'ai trop de chance. Parce que j'ai essayé de faire la journée. En fait, j'ai essayé de changer ma version de, de pensée. Et changer ma, ma vision des choses. Avant, ou en temps normal, en fait on, on reçoit plein de joyeux anniversaires. Bon anniversaire, passe une bonne journée, nanana. Et en fait, on se retrouve à passer une journée banale, etc. Et pour finir, on est déçu. Et on ne met pas toujours les chances de notre côté de passer une super journée parce que parfois, on a l'école, le lycée, le travail, les études, on a plein de choses à faire. Et cette année, j'ai eu de la chance parce que euh, dimanche, c'était le dernier jour des vacances. Euh, là, c'est mardi et du coup, lundi et mardi, j'ai rien fait et je suis encore en vacances. Mais euh, en échange, j'avais travaillé le 21, le 22. Et du coup, euh, j'ai fait un sort de, de switch... Euh, de, de date, euh, bref mais genre parce que je suis euh, au CNED et à distance mais je pense qu'on n'a pas toujours la chance de passer l'anniversaire qu'on veut comme on veut, quand on veut et super bien et tout ça, ça n'existe pas et du coup c est, c est, euh, cette journée pour moi c'est toujours très difficile parce que c'est dur en fait d'être content de sa journée et de, de se dire ah j'ai passé une trop bonne journée, ça valait la peine et en fait cette année, j'ai vraiment euh, eu le même euh, mood, on va dire mood, je sais pas si c'est le bon terme, mais... En fait, mon mood de cette année, il est un peu différent des autres années, parce que je sais pas si tu euh, te souviens, il y a une année, vraiment, euh, Noël, euh, je te mets le petit, dans le petit, la vidéo, euh, j'ai passé Noël toute seule et j'étais super triste le soir, et d'ailleurs j'ai même fait une vidéo où c'était vraiment pas bien, parce que j'étais triste, parce qu'en fait j'étais trop déçue de la journée, j'avais rien fait, personne m'avait souhaité joyeux Noël, et c'était vide ma vie. J'étais super déçue. Cette année, et maintenant je te mets dans le petit la vidéo euh, de cette année. D'ailleurs tu peux voir qu'elle s'appelle toutes les deux la même chose. Être seule à Noël. Être seule à Noël, point d'exclamation. Voilà. Euh, du coup cette année j'ai juste changé de mood. Et c'est le mood que j'avais pour mon anniversaire aujourd'hui. C'est qu'en fait, en fait on ne se rend pas compte mais la bonne journée ça dépend beaucoup de nous. Moi je ne je savais pas. Enfin, je m'en rendais pas compte et je sais que j'aurais pu passer des super bonnes années, des super bons Noël, des super anniversaires, mais j'ai pas mis les chances de mon côté. Et je m'en veux, mais quand, quand t'es plus petit, plus jeune, des fois tu y penses pas. Et parfois quand t'es accompagné, donc quand j'étais par exemple avec mon copain, et que c'est lui qui a vraiment gâché ma journée, parce que ça fait déjà plusieurs années que j'essaie d'avoir des bons moods à Noël, à no Nouvel An et à mon anniversaire. Mais là, euh, quand c'est quelqu'un d'autre qui gâche, ben c'est foutu, mais en fait là j'essaie vraiment de faire de mon mieux pour passer un super anniversaire. Et pour l'instant, ça réussit bien. Euh, ma meilleure amie m'a écrit ce matin en me disant euh, « Dis-toi que tu vas passer une bonne journée. » Et c'est ce que je me suis dit. J'étais assise dans mon lit, j'ai fait « Je vais passer une super journée. » Et j'avais l'air conne, elle m'a fait sourire. Et j'ai souri, j'étais là « Je vais passer une super journée. » Il n'y avait personne en face. Et tout le monde dormait dans ma maison et j'avais l'air trop bizarre. Mais en fait, c'est ça, c'est une histoire un peu de, de, de vision, de, de façon de penser. Parce que au moment X... Euh, donc actuellement, aujourd'hui pour moi, on a le choix entre être triste ou être content et, et avoir de la gratitude de pouvoir fêter cette journée ou passer cette journée en vie avec les gens qu'on aime, seul ou faire des activités qu'on aime ou euh, voir les gens qu'on aime, etc. Enfin, 
tu vois ce que je veux dire On peut très bien, euh, en fait, voir le, le, le moment en mauvais ou en bien. Parce que si on regarde cette journée, en soi, j'ai juste fait un gâteau et fait des savons. Elle n'est pas folle cette journée, j'ai déjà fait des journées où j'ai fait beaucoup plus de choses. Mais je me suis trop amusée parce que j'ai vraiment pris ça à cœur et je voulais vraiment passer un super anniversaire et une super fête et je voulais vraiment m'amuser même si j'étais toute seule et même si peut-être ma mère elle est restée avec moi, peut-être que si, peut-être que ça. Mais en fait ça m'a rapporté beaucoup parce que j'ai fait ce que j'aimais, j'ai eu ce que j'aimais et je me suis pas posé de questions, j'ai juste essayé de vivre le moment présent comme ça, comme ça venait et dans la joie. Et en fait je trouve que c'est un peu difficile de nos jours de pouvoir... Euh, se projeter dans la joie et souvent, et je suis passée par là toute ma vie quasiment, on a tendance à être déçu et euh, c'est dur parce que, bon après je peux pas critiquer les gens qui font ça parce que je l'ai fait très longtemps mais genre l'année dernière je pense pas que ça compte parce que vraiment ce qu'il a fait mon ex, mon copain ex, euh, c'était vraiment super atroce et franchement euh, j'aurais dû le quitter à ce moment là parce que, enfin après on a même fait une pause de quelques semaines parce que c'était insupportable ce qu'il m'avait fait et c'était... Euh, Pire qu'une trahison pour moi. Et surtout, il m'avait menti dans les yeux, tu vois. Et dans ce cas, dans cette situation, ça ne compte pas. C'est lui qui a changé euh, euh, mon mood d'anniversaire. Et voilà, là, je pouvais rien y faire. Mais de manière générale, j'essaie de plus en plus de voir le côté positif et de me dire « Mais c'est moi qui décide. C'est moi qui fête mon anniversaire. C'est moi qui dois euh, fêter. C'est moi qui suis la personne qui fête. C'est pas moi qui dois subir ce que les autres me font faire, en fait. » Et du coup, euh, je sais que cette vidéo, elle est plutôt... Euh, du coup, euh, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais bon, c'est pas grave, elle est devenue philosophique. <rire> mais voilà. Euh, je sais pas du tout quoi te dire en plus, mais c'est juste que... Il faut, mais c'est obligatoire en fait. Il faut commencer. Et, et surtout ces derniers temps où tout est un peu gris et difficile dans la vie, cette année, fin 2020. Et en fait... On, on se rend peut-être pas compte, mais c'est le c'est à nous de dire euh, le monde il est beau, le monde il est comme ça. C'est vrai, le monde c'est pas un monde des bisounours, hein, c'est pas ça que je dis. Bien sûr qu'il y a plein de problèmes et bien sûr que X ou Y il y a des problèmes euh, graves, euh, machin chouette, truc machin. Je veux pas parler de problèmes, c'est pas ça pour ça qu'on est là, mais évidemment qu'il y en a, on est tous au courant et, et même les gens qui commencent à vivre dans des grottes, ils sont au courant de certaines choses. Mais le truc c'est qu'on peut quand même voir les choses belles. Regarde, en ce moment, il fait super froid. Mais dans mon jardin, il y a des fleurs qui sont en train de se développer. Et il y a plein de choses comme ça que, en fait, on, on masque le, le positif en mettant un gros tas de négatifs, mais genre très épais devant nos yeux. Alors que on n'a qu'à juste s'essuyer et on pourrait voir le positif, même s'il est tout petit, même s'il est tout fin et même s'il est presque inexistant, il y a toujours du positif. Moi, cette journée, en soi, j'ai raté mon gâteau. Euh, j'ai plein de colorants sur les mains parce que j'ai fait des savons. Et pourtant, c'était la meilleure journée de l'année pour moi. Parce que bon, ça fait que 5 jours que l'année a commencé. Mais c'était la meilleure chose de l'année. Et j'espère que mon année continuera comme ça. Et surtout que j'espère que chaque année que j'aurai mon anniversaire de nos, de, à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus besoin de me poser des questions sur est-ce que j'ai besoin d'être heureuse Est-ce que je suis heureuse Est-ce que je dois subir ou fêter Et la réponse c'est claire. Euh, joyeux anniversaire Pour moi maintenant ça ne voudra plus dire je te souhaite un joyeux anniversaire ou joyeux anniversaire, passe une bonne journée. Non <rire> C'est juste ton anniversaire, c'est ton anniversaire. C'est à toi de le passer joyeusement. C'est à toi de faire les efforts. Et si jamais malheureusement t'es triste le jour de ton anniversaire, et si malheureusement ça, t'as le droit et ça arrive, as, tu passes une journée merdique et malheureusement rien tu passes comme prévu. Ben c'est pas grave. Tu fais ton anniversaire un autre jour, regarde. L'année dernière, enfin même pas l'année dernière, ça fait trois ans que je fais ça. Ma fête d'anniversaire, je l'ai fait en février. Une fois, je l'ai même fait en mars. On s'en fout, j'invite cinq amis, on fait des jeux de société toute la journée. C'est pas ça qui compte, c'est pas le jour. Donc si tu passes une mauvaise un mauvais anniversaire, décale ton anniversaire. Qu'est-ce que ça change Il n'y a personne qui est venu vérifier quel jour t'étais né. Si tu changes de pays si t'as envie, tu peux même dire que t'es né en été si t'as envie. Bien sûr, c'était né en hiver. <rire> t'as le droit de faire ce que tu veux. Et, et ton anniversaire, c'est à toi de le fêter. Et du coup, euh, je crois que c'est un, un peu... Je sais pas trop si les vidéos du soir ça me réussit parce que chaque fois je pars en couille et ça devient philosophique. Je te mets là la vidéo sur les lundis que c'est parti super philosophiquement alors que c'était pas prévu. Bref, est-ce du coup j'ai pas de grand chose à te dire en soi, juste profite 
à fond de ton anniversaire si c'est ton anniversaire. Sinon, profite à fond avec moi de ta journée. Et peu importe, et juste vite, sois heureux. Euh, embrasse la vie à pleines dents. Embrasse la vie à pleines dents. Mort la vie à pleines dents. Embrasse ton voisin. Bon, avec Covid, tu peux pas trop, mais t'as compris et euh, surtout chéris tous les gens que, à qui tu tiens parce qu'un jour ils seront plus là et si t'as la chance de pouvoir passer des anniversaires avec eux profites-en à fond et surtout mets-toi euh, enlève-toi la crasse des yeux négatives et essaie de positiver, essaie de voir les choses positives, essaie de comprendre que c'est à toi de travailler sur toi-même voilà, je, si jamais j'ai l'impression de faire la morale à quelqu'un, euh, c'est pas à toi proprement dit que je fais la morale. C'est à l'ancienne moi, comme plusieurs de ces vidéos que je fais d'ailleurs, euh, bah souvent je me fais la morale à moi-même. Voilà, voilà. Du coup, désolé si t'as l'impression que je te crie dessus, c'est juste qu'en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'aide quelqu'un et cette personne que c'était moi avant, j'aurais voulu que quelqu'un m'aide comme moi, j'essaie de t'aider si t'as le même problème que moi. Et du coup, j'espère que j'arrive. Et si j'arrive pas, je suis vraiment désolée de pas être utile. <rire> Mais j'espère quand même que cette vidéo t'a plu. Ça m'a fait plaisir de passer, je sais pas, 20 minutes. Je vais voir. Je me rappelle plus comment j'ai commencé à filmer, mais 20 minutes, on va dire, avec toi. Et euh, juste merci parce que c'est mon anniversaire, mais de savoir que toi tu vas me regarder, ça me fait chaud au cœur. Et voilà, je remercierai jamais assez. Je sais pas combien on est actuellement sur la chaîne, mais on est 460, je crois. Et genre, c'est genre euh, <rire> le plus beau cadeau du monde parce que même si je fais pas ça du tout pour les abonnés, d'ailleurs, euh, abonne-toi. <rire> non, je plaisante, euh, c'est que si t'as envie de t'abonner, que tu t'abonnes. Mais genre, juste, je fais pas ça pour les abonnés, je fais pas ça pour les vues, alors rien à voir. Je fais ça pour aider quelqu'un, peu importe qui c'est, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est ton voisin, peut-être que c'est quelqu'un qu'on connaît pas encore. Mais je fais ça pour aider des gens et euh, savoir que 400, 500 bientôt, wow, personnes ont pris mon aide et ont, ont peut-être apprécié mon aide, et ben ça me... Ça me j'ai des frissons, hein, je sais pas si tu vois, mais j'ai des frissons, genre... Juste, c'est tellement fou et... C'est le plus beau cadeau. Donc je vais te laisser parce qu'il y a ma soeur qui est arrivée et elle est déjà en train de me crier dessus. Donc euh, je te fais plein de bisous. Euh, bonne journée. Et merci beaucoup d'être là. Je te fais vraiment plein de bisous. Je t'aime trop. Et euh, on se voit dans une prochaine vidéo. Voilà. <rire>